Of course, one of the main reasons why I'm doing this as, as a Prabhupada disciple, I'm supposed to, you know, I'm supposed to uh, make sure that uh, the legacy which Prabhupada had left us uh, should remain intact. Одна из главных причин, почему я это делаю, это то, что я хочу, чтобы наследие Шрила Прабхупады, которое он оставил для нас, продолжилось, передалось вам и осталось нетронутым, неизмененным. And if it, if it, if you know, if we make changes, uh, just like Christianity over the years, yeah, it's changed over the years. The Christians try to keep their faith intact, but because of demoniac forces, as usual, uh, people that want to compromise, so the whole religious system changed to a belief system. It's no longer a system which is uh, based on love and devotion to God, but rather it's a belief system. I believe in Jesus. I believe in Christ. Uh, I believe I will go back and uh, be be resurrected and liberated, whatever. I will go to a special place after my life because I believe, I believe, and that is enough. Ну, я не хочу, чтобы с нами произошло то, что случилось с христианской духовной традицией, где со временем вследствие демонического влияния христиане начали идти на компромиссы, и их система или уклад жизни, тот, который практиковал, практиковался во время присутствия Иисуса Христа, он полностью утратился, и сейчас что осталось, это просто вера, вера в то, что я после смерти пойду в рай, вера в то, что моей веры достаточно. Yeah, I believe in Krishna, but <laughs> I don't like to eat puris and I don't like samosas and I don't like I don't like all the good things that you have. Я верю в Кришну, но мне не нравятся самосы, мне не нравятся все те хорошие вещи, которые у вас есть. I, I, I like pizzas and I like you know, pastas and I like. Мне нравится пицца, мне нравится макароны, паста. But I still believe in Krishna. It's okay. Но я все равно продолжаю верить в Кришну, так что все хорошо. That's enough for me. Для меня этого достаточно. I don't chant sixteen rounds. Я не повторяю шестнадцать кругов. But I have my beads. They're in my room. Sometimes I look at them. Но у меня есть четкие, они в моей комнате. Иногда я даже на них смотрю. Yes, and uh, I know one day I will chant again. И я знаю, что один день придет один день, и я снова начну читать джапу. But at least I still believe in chanting. Но как минимум я же сохраняю свою веру в могущество джапы. So this is what happens, you know. We we uh, dilute Krishna consciousness down to a belief system. И вот что происходит. Очень часто мы разбавляем сознание Кришны просто до какой-то системы верования. And it's very dangerous. Это очень опасно. And this is one of the reasons why I'm introducing the uh, the Vedic cooking uh, workshop. Именно по этой причине одна из этих причин заключается, почему я ввожу и продвигаю эти занятия по ведической кулинарии. I believe in the kirtan, but I, I, I don't want to play cartels. Это как то же самое можно сказать. Я верю в киртан, но я не хочу играть на карталах. No one wants to play cartels. Никто не хочет играть на кареталах. I believe in the RT, but I don't, I don't want to smell the incense. Я верю в варати, но не хочу вдыхать запах благовоний. So after it's offered, please put it into the container upside down. 
Так что после того, как они предложат, предлагаются, пожалуйста, потушите их. You know, that, that has become almost like a ritual in every temple, the offering of the incense and then turned upside down so that uh, the deities cannot smell the incense anymore. That's enough, deities, if you had your offering, now upside down. Ну, это очень, очень частая такая картина, что после того, как божествам предлагают благовония, их переворачивают, тушат, и как бы говорят, ну, божества, вы уже как бы вкусили их аромат, можно уже их потушить. And then in a hundred years time, or maybe longer, let's say 200 years time, someone will ask, oh, how did this, why do we turn the incense upside down after it's offered? А затем через 100 или может 200 лет кто-то спросит, а зачем мы тушим благовония после того, как они предлагаются. And someone will say, well, I don't know. Кто-то ответит, я не знаю. We've been doing it for ever since I know. Мы просто это делали, с, делаем очень с давних пор. And then what this devotee decides to trace it back to the origin of why the incense stick was put upside down. А затем какой-то преданный может решить узнать, почему же благовония начали тушить. And he finds out that <laughs> in 2020 <laughs> there was a big festival it was a Ukraine festival <laughs> uh, I, I want to just joking here okay I'm not I'm not pinning anyone down. Я просто шучу, я никого не пытаюсь тут обвинять. Ну и вот там на этом фестивале у одного преданного была аллергия на благовония. И вот он попросил кого-то, чтобы в Пуджаре передали ну, как бы его просьбу потушить э, благовоние. And that's how it all began. И вот так все и началось. And it became a tradition. И затем это стало традицией. Yeah. It's the same Krishna said to Nanda Maharaj, why are you worshipping Indra? Is it some uh, popular ceremony or, or some tradition you're following here? То же самое, как Кришна спросил у Нанда Махараджа, зачем вы поклоняетесь Индре? Это какая-то традиция или популярное, какая какое-то популярное правило? And И Нанда Махарадж был вынужден признать, что да, это просто традиция, которую, которую они следуют уже долгое время. So Krishna said, so that means it's not a Vedic injunction and you, you're speculating here. И Кришна сказал, но это тогда означает, что это не предписано ведами, и вы просто тут занимаетесь спекуляциями. No, Indra pours rain on the land and also the sea. He has no control over that. Индра посылает дожди на землю, но также и на море. У него нету могущества как бы делать это самостоятельно, без какого-то uh, контроля свыше. Он просто делает то, что ему говорят делать. Он служит Вишну. Он сказал, поэтому всю эту пхогу не надо предлагать Индре, надо предложить ее Гавардхану, потому что именно Гавардхан дает нам все наше удовольствие. And you know, this is, of course, we know this. We go to India and we, we, we think everyone's a Krishna devotee, but we're amazed at the first time we arrived that actually most people there are demigod worshippers and they consider Krishna as one of the demigods. 
and we're quite surprised. Ну, и мы очень удивляемся, когда приезжаем впервые в Индию, мы думаем, что там все преданные, все преданные Кришне, но на самом деле большинство поклоняются полубогам и считают Господа Кришну полубогом. And then they accuse us, the Hindus accuse us of, ru of ruining their Hindu religion. И затем индусы обвиняют нас в том, что мы разрушаем их религию, индуизм. Because we put Krishna on top of everyone. Из-за того, что мы Кришну помещаем наверх, мы считаем его самым главным. And they say we're making a mockery of Hinduism. Они утверждают, что мы э, как бы подшучиваем или мы несерьезно относимся к индуизму. И некоторые представители индуизма, они даже очень разгневаны из-за этого. Yeah, so, you know, it's a watered down religion, that's what it is. Но на самом деле это просто разбавленная религия, вот и все. So we're following the actual Sanatan Dham and following it to the rule uh, as long as we don't compromise. И мы следуем Санатана Дхарме, мы следуем uh, правилам, uh, и мы будем продвигаться и развиваться ровно до тех пор, пока не начнем uh, какие-то, внедрять какие-то компромиссы. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah.